Olá pessoal, beleza? Aqui é o PU9NTA, que é Amado, estação Android. Estou contribuindo com os colegas que querem ser radioamador, gravando aqui uma série de vídeos, são 10 vídeos, onde eu ensino passo a passo todo o processo que você precisa para tirar sua licença de radioamador. A licença chamada COER, Certificado de Operador de Estação de Radioamador. Às vezes os colegas é rádio operador ou é rádio amador? Não, é rádio amador, operador de estação de rádio amador, né? O COE, esse é o nome certinho. Legal, né? Bom, o que que acontece? Depois que você faz o agendamento da prova, depois que você passa na prova, você vai receber por e-mail boletos para pagamento, ok? Depois que você paga você recebe o seu certificado. Mas aqui, você também tem no site ó, informações sobre a sua prova. Na hora que você faz a prova, já sai o resultado, você já fica sabendo na hora. Se você estiver com os documentos em mãos, vou deixar uma dica para você no próximo, no próximo vídeo, uma orientação sobre documentação, né? o que você tem que levar no dia da prova, eu vou deixar isso no próximo vídeo. Se você tiver tudo em mãos, você já pode ali mesmo dar entrada no pedido para o seu COER, ok? Não precisa pagar nada. Naquele momento não paga nada. Você vai receber isso por boleto e vem por e-mail, ok? Bom, provas. Aqui, por exemplo, ó, classe C, legislação de telecomunicações, data da inscrição dia 8 do 9, data da prova dia 18 do 9, né, no ano 2017, quer dizer, eu fiz a inscrição de dias depois eu fiz a prova, então... Em 10 dias eu tive que estudar. Eu levei 3 dias para estudar. 3 dias estudando. Aprovado com nota 85. Eu tinha que tirar no mínimo 75, ou seja, foi acima da média. A mesma coisa para técnica e ética profissional. 90 de nota. Quase acertei 100%. É que tem algumas perguntas que elas acabam meio confundindo. Né? Se eu tivesse estudado, por exemplo, 15 dias, talvez eu teria tido 100% em todas aqui. Mas o que importa é que eu consegui passar, né, pessoal? Data da habilitação, dia 25 do 9. Significa o seguinte, depois que eu fiz a prova de entrada na documentação, recebi por e-mail os boletos para pagar, paguei, dia 25 deu baixo em todo o sistema e já emitiu o meu certificado, o meu COE, e o meu COE, a data de entrada na categoria, né, foi categoria C, categoria C, classe C, foi também no dia 25. Habilitou, já emitiu, o sistema já mandou para mim, o meu certificado, que eu vou mostrar para vocês também aqui como é o COER, né? como você recebe o COER. Ok, pessoal? Bom, por que eu estou mostrando isso aqui? Pelo seguinte, você faz a prova, tem validade de 12 meses. Você não precisa necessariamente lá no dia da entrada na papelada. O ideal é que você faça isso, porque você já está lá, né? A prova é presencial, então você já está lá. Mas se por qualquer motivo você não puder, estiver faltando um documento, ou der algum problema com a sua documentação, qualquer coisa assim, você tem um ano para dar entrada. Porque pode ser que exista alguma pendência com a Receita Federal, entendeu? Pode ser que o sistema não vai autorizar você dar entrada na papelada ali. Algum probleminha, mas você tem 12 meses. E aí aqui fica a prova de que você fez a prova, a data, tudo certinho, né? Você pode entrar lá, você pode consultar isso aqui, pode imprimir anexar a sua documentação, ok? Né? Isso é bem, bem bacana. E aqui no site, né, você tem várias informações. Eu vou deixar aqui como sugestão para você consultar, entendeu? Tem aqui informações, certificados anteriores, não é o caso, né? Aqui eu tenho certificado atual, que aqui eu posso mostrar para vocês, não tem problema nenhum, ok? Né? Emissão do boleto, número fistel... Tá, esse número aqui é que vai permitir depois eu imprimir os boletos ano a ano. Tá legal? Aqui a parte de usuário eu não vou mostrar porque aparece dados pessoais, mas você pode acessar as suas informações. Tá ok, pessoal? Então, aqui é a prova de que você fez a prova e passou. Está disponível no site da Anatel. Além de você saber disso exatamente no momento que acabar a prova. Ok? A prova ela tem uma duração, acho que, se eu não me engano, são 3 horas para você fazer a prova. Eu gastei... 15 minutinhos, mais ou menos, 20 no máximo. Não podia sair da, da sala, tem um tempo mínimo para você, você ficar na sala. A prova é feita no computador, é de marcar X, vem a pergunta, você marca X, igualzinho que está na apostila lá. É exatamente igual que está na apostila, ok? Deixei no vídeo anterior o link para você fazer download da apostila. 
Quando terminou, eu já estava com o formulário preenchido. Preenchi tudinho, entreguei na hora ali, protocolei, fiquei com uma cópia e fui embora. Tranquilo. Simples, simples, simples assim, pessoal. Não é difícil, tá? Existe um procedimento que você tem que seguir, mas não é difícil, tá bom, pessoal? É muito importante que você tenha sua licença e que possa operar o seu rádio dentro das faixas, das faixas do rádio amador sem infringir a legislação brasileira, ok? A multa é pesadíssima, eu não recomendo que você corra esse risco porque é muito barato tirar a licença. No próximo vídeo eu vou mostrar o formulário que você tem que preencher e explicar ali alguns detalhes importantes. Qualquer dúvida, pessoal, já sabe, estou aqui para ajudar. Pergunte aí que eu vou responder, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.